ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അത് കാണുക മുഴുവൻ പഠിക്കുക അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് എം സി ക്യു ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എം സി ക്യു ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അത് അതിന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു കൂടാതെ അതിലെന്താ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ബാച്ച് ഉണ്ടായില്ല ശരിക്കും ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറീസ് വരുന്നത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കീഴി വരുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക്സാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കറക്റ്റാണ് മറ്റേ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനാറാമത്തെ ആൻസർ തെറ്റാണ് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ബാച്ച് അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പ്രോസസ്സാന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സാന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് എല്ലാ സ്റ്റേജിലൂടെയും ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെല്ലാം വരും ബിസ്ക്കറ്റ് സോപ്പ് പിന്നെ ഏതാ റബ്ബർ കെമിക്കൽ ഷുഗർ ഇപ്പോൾ ഓയില് അതൊക്കെ ഓരോ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ അല്ലേ കടന്നു തന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് വർക്ക് വരുമെന്ന് പറയാം കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് നമുക്ക് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണോ ഇനി അവരങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ബിസ്ക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ബാച്ചായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ജോബായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ജോബ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡും അതിന് കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും അത്രയും മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ തിയറീസും നമുക്കിന്ന് ഇന്നല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാ തിയറീസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജോബിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പങ്കോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി വി റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കാണാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടാവും കൂടാതെ തന്നെ ഈ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഫുൾ തിയറി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക കാണുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയും ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സർവീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാം ഈ എട്ടെണ്ണമുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ജോബ് ബാച്ച് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ഫാം കോസ്റ്റി കോസ്റ്റിംഗ് എട്ടാമത്തതും ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഏതാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ താഴെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് വരും അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പി
കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യാനുസരണമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് റിപ്പയറിംഗ് ഷോപ്പ് എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഗ്യാരേജസ് മെഷീൻ ടൂൾസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാട്ടോ സ്പെഷ്യൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഏതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നു എന്നുള്ള രീതി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ എന്നുള്ളത് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് റിപ്പയറിംഗ് ഷോപ്പ് എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അറുപത്തി അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക് ഏതി വരുന്നതാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ലോഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ തൊട്ടും പറഞ്ഞില്ലേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോമാണ് ഈ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സിമിലർ നേച്ചറിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ബാച്ചായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ബാച്ചസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ടോയ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ബേക്കറീസ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി കണ്ടോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി അപ്പോൾ എവിടെ വരുന്നു ബാച്ചിൽ വരുന്നു പിന്നെ റേഡിയോ സെറ്റ് ബാച്ച് ആൻഡ് ടി വി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഷൂ മേക്കിംഗ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സൈക്കിൾ പാർട്സ് അതൊക്കെ ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് ഈ സൈക്കിൾ പാർട്ട് സൈക്കിൾ പാർട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ സൈക്കിൾ പാർട്ട് ഏതിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് ബാച്ച് ആണോ ജോബ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സൈക്കിൾ പാർട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഏതിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ ടെർമിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഇത് കൂടുതലായിട്ടും എങ്ങനെയുള്ള ജോബിനായിരിക്കും ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോബിനായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ബിൽഡേഴ്സ് സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോസസ്സിക്കൂടെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായി ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓയിൽ റിഫൈനിങ് പെയിൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗ്ലാസ് വർക്ക് സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ റബ്ബർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കെമിക്കൽ ഓയിൽ റിഫൈനിങ് പെയിൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗ്ലാസ് വർക്ക് സിമെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ വേറെ പേരുകളാണ് സിംഗിൾ കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ ഈ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടും ഇത് എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സച്ച് കൺസേൺസ് വേ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി മൈൻസ് ക്വാറീസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എക്സെട്ര അവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന
ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടെക്നീക്സും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ വരും അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ നഴ്സറി റേസിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡയറി പോൾട്രി റീറിംഗ് ഓഫ് ഷീപ്പ് സെറി കൾച്ചർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ എം സി ക്യൂയിൽ ഫാം കോസ്റ്റിംഗായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചു ഓരോ കോസ്റ്റിംഗിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്നും പഠിച്ചു ഇനി അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ തിയറി ഫുൾ ക്ലാസ്സും കൂടിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മിക്കതും എക്സാമിന് വരുന്നത് തന്നെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ജോബിലിതൊക്കെ വരും ബാച്ചിലാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് വരുന്നത് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവര